సినిమా టీజర్ రిలీజ్ అయిన త్రీ డేస్లోనే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మిలియన్ వ్యూస్ వెళ్ళిందంటే కనుక దానికి కారణం మీరు అందరూ కూడా ఏబులు తెలియాలి అయితే ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి చెప్పాలి జీవి అండ్ శేఖర్ రెడ్డి గారి గురించి చూడండి అలా సింపుల్గా గందరగోళమైన సినిమా తీసేసి అలా వైట్ అండ్ వైట్ వేసుకొని చక్కగా ఏమి తెలియని పసిపిల్లలు అమ్ములు బేబీలో కూర్చోన్నాడు ఈ సినిమా డైరెక్టర్ ఫస్ట్ నేను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఆవు పులి మధ్యలో ప్రభాస్ పిల్లి అనే సినిమా తీసాను నీట్ అండ్ క్లీన్ ఫిల్మ్ అసలు ఎక్కడ కూడా చాలా అమ్మాయిలు అందరూ కూడా చాలా చక్కగా పవిత్రంగా చూపించి ఇస్తే మా గొడ్లో కూడా చేశారు ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆడలేదు సంగనాక పోయాం అందరం దాని తర్వాత అదే డైరెక్టరు అదే కెమెరామ్యాను అదే హీరో అందరూ సేమ్ అదే క్రూ ప్రొడ్యూసర్ మారాడు ఈసారి కొడితే ఏదైనా ఏ జానర్ తీసుకున్నా కూడా గట్టిగా ఓడదాం అని బాగా బలంగా బలంగా నిర్ణయించుకుని సో ఆ కసిలో నుంచి వచ్చిన స్క్రిప్టే ఈ ఏడు చేపలు కదా ఫస్ట్ నాకు ఈ స్క్రిప్ట్ డైరెక్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు మొత్తం ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా చదివితే మొత్తం మసాలానే ఏం లేదు సినిమా మొత్తం మసాలా ఒక మాటలో ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే రెండే క్యారెక్టర్లు ఒకటి టెంట్ రవి ఇంకొకటి వీడి బాబు నాడు సినిమాలో ఇంకోటి వాడు సుందరం సుందర్ చూడటానికి బందర్లా ఉంటాడు నల్ల బ్లాక్లో కూడా అది మెటాలిక్ బ్లాక్ ఆ విలను సినిమా మొత్తం కూడా ఈ రెండు క్యారెక్టర్లేనండి ఈ రెండు క్యారెక్టర్లు ఏంటంటే ఒకడు చచ్చేలోపు మసాలా కోసం ట్రై చేస్తుంటాడు ఒకడు ఈ మసాలా ఎందుకు తగులుతుందో వీడికి తెలియక తిరుగుతూ ఉంటాడు ఒకడేమో మసాలా ఒకడేమో సింగలేలని తిరుగుతుంటాడు ఇంకొకడు ఎందుకు వచ్చి ఈయన సింగలేస్తున్నారో తెలియక అల్లాడుతూ ఉంటాడు ఇదే సినిమా ఈ స్క్రిప్ట్ నేను చదివి గురుగారు ఇది ఇది ఈ సినిమా ఎలా సార్ దీనిలో నేను హీరో ఏంటి ఇదేంటే లేదు మన హీరోయిన్లు ఏదైనా గట్టిగా చేస్తేనే ఏ ఎమోషన్ అయినా మనం అనుకున్నటువంటి అడల్ట్ కామెడీ గట్టిగా కొడితేనే ఏదైనా కొత్త వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వాలి ఒక మనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ దొరకాలంటే ఏదైనా కూడా గట్టిగానే చేయాలన్నారు సో మరి ఇట్లాంటి సినిమా తీయడానికి ఏ నిర్మాత సార్ ముందుకు వస్తాడు అన్నప్పుడు ఎవరైనా స్క్రిప్ట్ చేస్తే భయపడిపోతారు ఈయన ఫస్ట్ టైం స్క్రిప్ట్ చెప్పిన వెంటనే ఓకే అద్భుతం ఎక్స్ట్రాడినరీ సినిమా తీస్తున్నాం అన్నాడు నాకు అర్థం కాలే ఈయన ఎందుకు ఆ మాట అన్నాడప్పుడు నాకు పెద్ద పరిచయం లేదు ఈయన ఆ తర్వాత రెండు షెడ్యూల్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ రోజు కూడా నేను చెప్తున్నాను ఈయనకి ఈ సినిమా కాదు తెలీదు ఈ సినిమా ఈ సినిమా కాదు నాకు తెలియదు ఎవరైనా అద్భుతమైన లవ్ స్టోరీ అద్భుతమైన సెంటిమెంట్ స్టోరీ అని చెప్తుంటాడు ఈయన అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే ఈ సినిమా కథ చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వింటున్నాడు ఈయన తర్వాత అలా నిద్రలో జారుకున్నాడు డైరెక్టర్ విభత్తంగా ఫీల్ అయ్యి ఇది 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 మొత్తం చెప్పేశాడు లేచిన తర్వాత అద్భుతం సినిమా సూపర్ దీనికి నేను ఒక అద్భుతమైన టైటిల్ చెప్తా తుమ్మేదా పెట్టుకోండి వెళ్ళిపోయాడు తుమ్మేదా తుమ్మిది ఏంటి సార్ నేను చెప్ ఎక్సలెంట్ డైరెక్టర్ గారు నాకు అర్థమైపోయింది మొత్తం అర్థం వెళ్ళిపోండి మీరు వెళ్ళిపోండి మీరు రెడీ చేసుకొని డబ్బులు పంపించేస్తాడు నాకు తర్వాత అర్థం కాలేదు తర్వాత మా చరిత మన లక్ష్మి చరిత చరిత రెడ్డి గారు ఉన్నారు మేడం ఆవిడ ప్రొడ్యూసరు నేను ఆవిడని అడిగాను ఆ రోజు వచ్చి ఆవిడ కూడా కూర్చున్నారు ఏమండి ఈయన సరిగ్గా కథ అన్నాడా ఇది ఓకేనా ఇది చేయొచ్చా అంటే నీకు ఒక మాట చెప్తాను అభిషేక్ నువ్వు ఎవరికి చెప్పొద్దు అన్నారు ఏంటంటే ఆయనకి చెవుడు ఏమి వినపడదని చెప్పారు ఆయనకి నిజంగానే వినపడదు నిజంగానే చెవుడు ఆయనకి ఆయన అంటే కొంత వినపడదు కొంత వినపడదు ఆ సినిమా కథ చెప్పిన అడిగి నాకు నాకు తెలిసి ఆయనకి ఏమీ వినపడలేదు ఏమి అర్థం కాల అద్భుతం తుమ్మిద దీని టైటిల్ తుమ్మిద పెట్టేసుకోండి అన్నాడు టైటిల్ కూడా ఆయనే చెప్పాడు సరే తుమ్మిద అయింది సరే డబ్బులు ఇచ్చాడు సినిమా స్టార్ట్ చేసాం అది ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయింది సెకండ్ షెడ్యూల్ అయింది తర్వాత మధ్య మధ్యలో కూడా నేను వార్న్ చేసేవాడిని కార్ గురుగారు ఈ సినిమా మనం ఈయన మోతాదుకి మించి వెళ్ళిపోతున్నాడు మరి దీనికి సెన్సార్ వస్తుందో రాదు చాలా బాధలు పడాలి కష్టాలు పడాలి అని చెప్తుంటే నువ్వు వెళ్ళిపో నేను చూసుకుంటా అంతా నో ప్రాబ్లం అనేవాడు సరే అలాగే సినిమా ఫినిష్ చేసాం ఫినిష్ చేసిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా మీ అందరికీ తెలిసిందే మీ అందరి ద్వారా యూట్యూబ్లో వైరల్ అయిన సంగతి ఆ సినిమా వైరల్ అయిన తర్వాత ఈయన మీద పెట్టకూడని పిటిషన్లు మొత్తం పెట్టారు నాన్న ఇబ్బందులు పెట్టి సెన్సార్ ఆఫీస్లో డ్రైవర్ మీద నిలబెట్టారు ఇన్ని అయితే విచిత్రం ఏంటంటే ఈయన ఈయన అమాయకత్వం పిచ్చిదనం ఆయన పాప మన సెన్సార్ రాజశేఖర్ గారు అయ్యేసు ఆయన బాబు ఆ వణికి పాత్ర ఆ సినిమా చూసేసి నేను అమ్మ ఈ సినిమాని వదిలితే నా పరిస్థితి ఏంటి అది సార్ అద్భుతమైన సినిమా ఎక్సలెంట్ ఈయన నాన్ సింగ్లో కూడా మాడతాడు సార్ సంబంధం లేకుండా నాన్ సింగ్లో మనం ఒకటి మాడతాడు మన లబలబ కొట్టుకుంటే ఆయన నాన్ సింగ్లో మాడుతుంటాడు ఆయన సెన్సార్ ఆఫీస్ సెన్సార్ ఆఫీసులో లేడీస్ ఉన్నారు ఒక ముగ్గురు లేడీస్ చూపించాడు ఆ సినిమా ఆయన బ్లర్లు కూడా వేయకుండా అలాగే చూపిస
ఈయన అమాయకత్వానికి వాళ్ళ తిట్టాలు బాధపడాలి అర్థం కాక చక్కగా రివైజింగ్ రాసి పంపించేశారు సో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా యాజ్ యూజువల్గా చెప్తూ గుర్చుకోవడం జరిగింది దాని తర్వాత పాప ఈయన ఇంకో ఇంకా చెప్పాలి మంచి మధ్యలో ఈ జర్నీలో బాపిరాజు గారు చూడండి అంత డీసెంట్గా పద్ధతిగా బొట్టు పెట్టుకుని ఇలాంటి సినిమా కొంటారండి ఎవరినా ఈయన ఉండే పర్సనాలిటీకి అసలు ఆయన చక్కగా చేతులు దండం పెట్టాలని పెద్ద మనిషిలా ఉంటాడు చూస్తే ఈ సినిమా యూత్ను దడదలు అడిచే సినిమా కొనేసాడు ఈయన ఈయన పరిగెట్టుకుంటూ హైదరాబాద్ నుంచి నెల్లూరు వచ్చేసి టీసర్ పడ్డ రెండో రోజే టీసర్ పడ్డ రెండో రోజే పెద్ద భారీ ఎత్తున పెద్ద అమౌంట్ ఈ సినిమా టక్ మన నాకే కావాలి నాకే కావాలి నేను అప్పుడు ఈయన కూడా చెప్పా గురుగారు మీరు తెలిసే కొంటున్నారు ఈ సినిమా అని చెప్పి నో అంతా నాకే కావాలి అంతా నాకే కావాలన్నాడు ఓకే పోండి ఫిక్స్ సో ఆ బాంబేకి ఫ్లైట్లు వేసుకొని తిరగడం వల్ల ఈయన కూడా భాగస్వామ్యం తీసుకున్నాడు సో బాంబేకి వెళ్ళి అక్కడ సెన్సార్ ఆఫీసర్కి అక్కడ అడిగి తెలుగు రాదు ఈయనకి హిందీ ఇంగ్లీష్ ఏమి రాదు ఈయన ఏం చెప్పాడు ఆయనకి ఏం అర్థమైంది అది బాబు ఏదో ఒకటి చేయండి పాపం ఆయన బయట అని చెప్పి సో కింద మీద పడి నానా కష్టాలు పడి సెన్సార్ తేవడం జరిగింది సో ఇన్ని బాధల మధ్యలో మా మా మన మా పిఆర్ గారు మా ఏలూరు చిన్న మా బ్యాక్ బోను ఆయన 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 చెప్తుంటాడు మామూలుగా ఈ పోస్టర్లో ఉన్నటువంటి అమ్మాయి సంవత్సరం నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను రేపు ఎప్పుడు ఇటు తిరుగుద్దా అని చెప్పి ఈ అమ్మ తిరగట్లేదు అటే తిరుగుందని ఆయన బాధ సో రేపు ఏడో తారీఖున రేపు తిరగబోతుంది అమ్మాయి సో ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇంకో మాట కూడా చెప్పమని బా మర్చిపోయా అవి ఈ సినిమా సెన్సార్ సెన్సార్ జరిగేటప్పుడు ఈయన మామూలుగా మనం ఎవరిని కూడా లోపలికి రానివ్వరు ఆ సెన్సార్ మెంబర్స్ వాళ్ళు మాత్రమే ఆ సినిమా చూస్తారు ఈయన గమ్మున ఉన్నాడు కదా ఈయన ఈయనకి పాపం సినిమా ఇదే ఫస్ట్ టైము సినిమా ఇండస్ట్రీ ఏం తెలీదు ఏది చేసిన అమాయకత్వంలో జెన్యున్గా చేసేస్తుంటాడు ఈయన వెళ్ళిపోయి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆపరేటర్కి పది రూపాయలు ఇచ్చి ఆ బొక్కలో చూస్తున్నాడు సినిమా బొక్కలో చూసేసి పరిగెత్తు పోయి అభిషేకు ఆ క్లైమాక్స్లో ఆ పెళ్ళి ఎవరు అభిషేకు ఎర్రగా తోడ ఇంత రావు తోడ గోడ కేసు కొడుతుంది దానికి బ్లర్ర కూడా లేదు అభిషేకు ఏంది అభిషేకు ఆ తోడ ఇంత రావు కొంచెం సన్న పిల్లనైనా పెట్టాల్సింది సరే సార్ అసలు మీరు ఆ బొక్కలో కిందికి వెళ్ళి చూశారండి లేదు నేను చూసేసా సరే అది అయిపోయి అది క్లైమాక్స్లో ఇంటర్వెల్కి అప్పుడు ఈయన బొక్కలకి వెళ్ళి చూడలా ఇంటర్వెల్కి సెన్సార్ ఇప్పుడు ఆ సెన్సార్ మెంబర్స్ ఉంటారు కదండి వాళ్ళు టాయిలెట్కి వెళ్తున్నారు ఇది టెంప్ట్ అయిపోయాడు బాత్రూంకి వెళ్తున్నాడు ఆడ వెనక బాత్రూంలోకి వెళ్తున్నాడు సినిమా టాక్ ఎలా ఉందో కనుక్కుంటా అని చెప్పి ఆడు ధనం పెట్టి బాబు నువ్వు రాకూడదు ఆయన బయటకు పోని పంపించేసి సెన్సార్ ఆఫీసర్ టాయిలెట్కి వెళ్తా ఈ టెంప్ట్ అయిపోయాడు చూడు బాగా బాత్రూంకి వెళ్ళిపోతున్నాడు అలా నాన్న బ్రష్ పట్టించాడు మొత్తానికి గురుగారు ఈరోజు మన బాబిరాజు గారు లక్ష్మీ పిక్చర్స్ మన జీవన్ శేఖర్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కలిసి మా ఏలూరు సేన ప్రతి ఒక్కరు పిల్లర్స్ లాగా ఈ సినిమాకి నిలబడి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఈరోజు పెద్ద సినిమాలకు ధీటుగా అబౌవ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్క్రీన్స్ నాలుగు వందల స్క్రీన్ ఇప్పటికే దాటిపోయాయి ఈవినింగ్ ఇంకొక యాభై డెబ్బై నుంచి వంద ఐదు వందల స్క్రీన్ల దాకా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది రేపు నవంబర్ ఏడో తారీఖు రేపు గొప్పగా రిలీజ్ అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా ఈ ఈ సినిమాలో కమర్షియల్గా మనం అడల్ట్ కామెడీ మెయిన్గా తీసుకొని చేసాం బట్ అందులో ఆ డైరెక్టర్ నమ్మినటువంటి ఒక పాయింట్ కూడా డెఫినెట్గా ఉంది ఆ సినిమాలో ఒక సోల్ ఉంది సో ఆయన అనుకున్న పాయింట్ని చెప్పాలి అంటే కొత్త వాళ్ళతో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు పరిస్థితి మాకు తెలుసు సినిమాలో విషయం లేకపోతే పెద్ద పెద్ద హీరోలకే మ్యాట్నీ ఖాళీ అయిపోతున్నాయి సో మనం అది చెప్పాలనుకున్నప్పుడు గట్టిగా మనం మనం అనుకున్న జానర్ ఏదైతే జానర్ ఉందో దాన్ని మనం గట్టిగా కొడదాం అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కామెడీ జానర్ తీసుకోవడం జరిగింది సో దాంట్లో కొంచెం అల్టిమేట్గా కొంచెం మోతాదికి మించి వెళ్ళాము బట్ సినిమా మాత్రం డెఫినెట్గా ఆ లాస్ట్ ఇల్లో ఎమోషనల్గా అందరూ కనెక్ట్ అవుతారు అని నమ్మకం ఉంది ఇంకా సో రేపు నవంబర్ ఏడో తారీఖు ఏడు చేపల కథ రిలీజ్ అవుతుంది మీ అందరు బ్లెస్సింగ్స్ ఆ సినిమాకు ఉండాలి ఉంటాయని కోరుకుంటూ ఇలాంటి నిర్మాతలు ఇట్లాంటి అమ్మకి అమాయకులైనటువంటి నిర్మాతలు ఇంకా ఇంకా మన ఇండస్ట్రీకి రావాలి కొత్త కొత్త మంచి మంచి సినిమాలతో మీరందరూ మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ స్టేజ్ మీద ఇలా కూర్చోవడానికి ముఖ్య కారణం మీరే మీరు లేకపోతే నేను లేను గత ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల నుంచి ఇదే ఇండస్ట్రీలో కింద పడి మీద పడి జర్నీ సాగిస్తూనే ఉన్నాను దీని అంతటికీ మీరున్నారన్న ధైర్యంతో పావలాస్ ఆ బుక్ కూడా ముప్పావుల పబ్లిసిటీ అవసరమైన ఈ రోజుల్లో ఈ పావలాస్ అబ్బే తీయడానికే నానా బాధలో పడి నానా ఇబ్బందులు పడి మేము సెన్సార్ వరకు తీసుకురాగలుగుతున్నాం ఆ తర్వాత చేయాలంటే ఏదో ఒకటి అమ్ముకోవాలి లేదా ఎవరొక దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పు తెచ్చుకోవాలి ఆ రెండూ లేకపోత
శేఖర్ రెడ్డి గారు ఇది ఫస్ట్ టైం ఖర్చుకు వెనకాడకుండా అడిగింది అడిగినట్టు ఈ సినిమాకి ఇచ్చి సెన్సార్ వరకు కూడా చాలా కష్టపడి ఈ సినిమాని తీసుకురావడం జరిగింది ఆయన త్వరలోనే ఒక అగ్రహీరుతో సినిమా స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ సినిమా నాకు ఇచ్చినందుకు చరిత మేడం గారికి ఆవిడ స్టేజ్ మీద లేరు స్టేజ్ వెన ముందున్నారు వారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను లక్ష్మారెడ్డి గారు సుధాకర్ గారు వీరు చేసిన సాయం ఈ జన్మలో మర్చిపోలేను అలాగే ఇకపోతే నా బిడ్డ అభిషేక్ అంటే నా బిడ్డ అని ఎందుకు అన్నాను అంటే కొడుకు కూడా చేయడేమో అంతటి సహాయం నాకు అందించాడు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కుటుంబ సభ్యులందరికీ సొంత అన్నల దమ్ముల్లాగా అక్కల జల్లిలాగా మా మమ్మల్ని ఇన్ని రోజులు ఈ సినిమా రెండు సంవత్సరాలు అయినా కూడా ఎక్కడ సినిమా చచ్చిపోకుండా ఇన్ని రోజులు ఈ సినిమా లైవ్లో ఉంది అంటే కారణం మీరందరూ మీరు ఇచ్చినటువంటి సహాయ సహకారాలు మాకు ఇన్ని రోజులు తోడ్పాటుగా ఉండిన దానికి ఈ సినిమా ఈరోజు అద్భుతంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఐదు వందల థియేటర్లు రిలీజ్ అవుతుందంటే కారణం ప్రధానంగా మీరే అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం తర్వాత ఎంట్రవి అలియాస్ అభిషేక్ రెడ్డి మా కాన్స్టిట్యున్సీ ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీ కోవూరు బచ్చిపాల అభిషేక్ రెడ్డి అతనిది ఆవు పులి మధ్యలో ప్రభాస్ పెళ్ళి అనే సినిమా నేను ఒక ఒక షాప్లో ఒక ఫ్రెండ్ కోసం పోతే ఆయన ఈయన ఫ్రెండ్స్ అయ్యే తరకే చెప్పాడు నాకు ఎట్టైనా ఆ పిల్లోడిని నాకు పరిచయం చేయాలి మన కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉండి నేను చూడకపోవడం ఏంది నేను ఆ పిల్లోడిని పరిచయం చేయమని అడిగిన తర్వాత ఒకరోజు మన వాళ్ళు నాతోటి ఉండే ఆశేష్ అన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ హీరోనే మన పిల్లోడే అని చెప్పి తీసుకొచ్చారు ఆ రోజు నుంచి కూడా రెండు వేల పది పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి నుంచి ఈ సినిమా ట్రావెల్ అవుతుంటే ఆ రోజు నుంచి కూడా అతను అండదండలు కానీ హీరో అనే ఫీలింగ్ లేకుండా వాటర్ క్యాన్లే ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతాడు టిఫిన్లే తీసుకొచ్చి పెడతాడు రాత్రి పగులు పన్నెండు అయినా ఒంటి గంట అయినా మొత్తం అందరూ పనుకున్న తర్వాత అతను పనుకున్నాడు ఆ కష్టం అభిషేక్ రెడ్డిది అందువల్లే ఈ క్యారెక్టర్ ఎంప్రే అనేది కూడా అతను కసికి తగ్గ ఫలితాన్ని ఇచ్చే రోజు రేపే ఎవరైనా కోరుకునేది రెండు రకాలు డబ్బన్నా కోరుకుంటారు ప్రేర ప్రతిష్టలన్నా కోరుకుంటారు సింగిల్ ఎంపీ కూడా నా దగ్గర ఈ రోజుకి ఒక్క రూపాయి తీసుకోలేదంటే అది అతిశయక్తి కాదు నాకు వద్దన్నా నాకు సినిమా ఈయడమే చాలా గొప్ప విషయం నాకు చాలు అని చెప్పి చెప్పాడు తీసుకో అభిషేక్ ఇస్తామన్నా కూడా నాకు వద్దు ఆ విధంగా కాగితం రాసిస్తాను నేను నాకు వద్దు నా సినిమా గట్టిగా ప్రమోట్ చేయాలి ఎక్కువ థియేటర్లో పడాలన్నాడు దానికి బాపిరాజ్ గారు ఆయన సహకార లక్ష్మీ పిక్చర్స్ పెద్ద ఆయన ఆయన చూసేదానికి యాభై ఆరు ఏళ్ళు వయసే కానీ అసలు ఏడు చేపల కథ సినిమా కొనడానికి వచ్చినప్పుడు ఈ వయసు దగ్గర పనేనా అనుకున్నా నేను కానీ మన టెంట్ రవి గారు చెప్పినట్టు నేను రంగస్థలం నాకు వినపడదు ఈ కారణం ఏంటంటే అది వైరస్ అటాక్ వచ్చి చెవు పోయింది ఇది ఒక ఇరవై పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది లెఫ్ట్ ఆ కథ చెప్పినా నేను మా గెస్ట్ హౌస్లో చెప్పినా కూడా సూపర్ సూపర్ అంటే ఎవరు నాకు పది మంది డైరెక్టర్లు వచ్చి చెప్పారు ఇప్పటికీ పది మంది డైరెక్టర్లు వచ్చి చెప్పినా కూడా అందరికీ బాగానే ఉంది అంటుంటా మళ్ళీ ఏం చెప్పావని అంటే సరే వాళ్ళు పక్కన వాళ్ళు చెప్పారు కదా వాళ్ళు చెప్తారులే అని చెప్పేసి నేను ఎస్కేప్ అయిపోతా ఉంటా ఎందుకంటే వినపడకుండా పోయిందంటే వైరస్ అటాక్ వచ్చింది కాబట్టి అది వినపడే ట్రీట్మెంట్లో ఉంది తర్వాత మిషన్స్ పెట్టుకోవాలి ఇది జరుగుతుంది ఆ కథ అయితే వాస్తవంగా సినిమా ఇప్పుడు ఏడు సార్లు చూశా నాకు ఈ కథ ఆ రోజు చెప్పిన దానికి దీనికి అసలు ఏం జరుగుతుంది సినిమా అయిపోతుంది శుభం కార్డు పడిపోతుంది మళ్ళీ పోయి చూస్తా అంత బాగా సినిమా చేశారంటే అసలు నాకు అర్థం కాలే ఎప్పుడో రెండు సంవత్సరాలకు మూడు సంవత్సరాలకు ఒక సినిమా చూస్తుంటా సినిమాలకు పోను నేను అసలు అటువంటిది ఈ సినిమాని ఏడు సార్లు చూసినా కూడా నాకు ఏంది అప్పుడే అయిపోతుంది ఏంది అనిపిస్తుంది నేను కృష్ణ గారి సినిమా పద్నాలుగు సార్లు చూసా వజ్రాయుధం తర్వాత పోయిరి మహేష్ బాబు ఏడు సార్లు చూసా అంతే సినిమాని అసలు చూడండి నేను మా నెల్లూరు కొదమ సినిమాలు ఉన్నారు చిరంజీవి గారు పవన్ కళ్యాణ్ నాగబాబు గారు ఉన్నారు వాళ్ళతో నాకు పరిచయం ఉంది కానీ అనల్ దమ్ముళ్ళు తనతో చదువుకున్నారు అదేవిధంగా వాళ్ళ సరసన 
మా అభిషేక్ రెడ్డి టెంప్టర్ అవి మా నెల్లూరు కొదమ సింహం సింహపురి సింహం అవ్వాలని నా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుండా అంత పెద్ద హీరో అయితే న్యాచురల్ యాక్టర్ తను సినిమా మీరు రేపు చూస్తారు చూసిన తర్వాత నిజంగా శేఖర్ రెడ్డి చెప్పిన దాంట్లో వాస్తవం ఉంది అటు న్యాచురల్గా చేస్తాడు ఆయన ఏం పెద్ద పెద్ద కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకొని పెద్ద పెద్ద కార్లు ఎక్కి తిరిగి అయ్యేవిలే ఒక మొత్తం మామూలుగా మన రోడ్డు పక్కన టీ తాగుతాడు రోడ్డు పక్కన బండి కార్ టిఫిన్ తింటాడు అంత ఉంటాడు ఆయన హీరో అనే గర్వం లేదు కానీ మంచి పర్ఫార్మర్ అతని భవిష్యత్తుకి అయితే ఈ ఏడు చేపల కథ అనేది ఒక లైఫ్ టర్నింగ్ పాయింట్ అని చెప్పగలను తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే ఒక నెల రోజుల లోపల అతనిదే వైఫ్ అండ్ అయి వైఫ్ అయ్యి సినిమా కూడా వస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో సినిమా కూడా ఆయన రెడీలో ఉన్నాడు అతనికి పది మంది ప్రొడ్యూసర్లు వెనకబడి సినిమా చేయమని అడుగుతుంటే అతను చేయడంలే అతను ఎట్టంటే అట్ట చేసే రకం కూడా కాదు కొంచెం గిరిగీసుకొని గిరిలో ఉంటాడు ఆయన ఆ గిరిలో నచ్చ ప్రొడ్యూసర్ నచ్చాలా డైరెక్టర్ నచ్చాలా లేదంటే వాళ్ళతో మాట్లాడు కూడా మాట్లాడు ఫోన్ కూడా ఎత్తాడు అంత మంది ఉన్నారు డబ్బులు పట్టుకుని సూట్ కేసులు మీకు ఇస్తామే సినిమా చేయమంటే చేయడంలే ఆయన అటువంటి మంచి వ్యక్తి ప్రెస్ మీట్కి కూడా రాయా మా కోసం నీకు కళ్ళు పట్టుకుంటాం తండ్రి అని అంటే అన్న నాకు ఇట్లాంటి కొంచెం సిగ్గు నేను రాను అన్నాడు ఎంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఇక్కడేం సిగ్గా మీడియా ముద్దుల ముందు మన అనల్దమ్మలో కుటుంబ సభ్యుల ముందు నిలబడవాయా అంతా మన ఫ్యామిలీ కదా వాళ్ళు అని చెప్పి బలవంతంగా తీసుకొచ్చాం మంచి వ్యక్తి అదేవిధంగా బాబిరాజ్ గారు కానీ తర్వాత ఈ సినిమా విషయంలో నా వెనక నడిచినటువంటి ప్రొడ్యూసర్ చరితారెడ్డి గారు లక్ష్మీరెడ్డి గారు మా బాస్ బాస్ అని పిలుస్తుంటా సుధాకర్ గారు సుధా సుధాకర్ టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్ అతను నాకు నలభై రెండు సంవత్సరాలు స్నేహితం చిన్న విషయం అయినా ఆయన నాకు అది సరి చివరిలో చెప్తుంటాడు లెఫ్ట్ పక్కన నడుస్తుంటాడు నాకు ఈయన పడి ఈ పక్క చెప్పి అన్నీ చేస్తుంటాడు అదేవిధంగా కావేటి సుధాకర్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేశారు ప్రధానంగా ఒక మిత్రుడి గురించి చెప్పాలి మనం ఈ సినిమా వచ్చింది క్యాసెట్ రేపు థియేటర్లో పడుతుంది అంటే వేణు కో డైరెక్టర్ అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి మా తమ్ముడు నా తమ్ముడు అని నేను నేను చెప్పుకోవాలా నాకు సొంత తమ్ముడు డాక్టర్ ఉన్నాడు ఒక ఆయన ఆయన సినిమాల్లో నాకు ఇంకో తమ్ముడు అంత అద్భుతమైనటువంటి నేను చంద్రబాబు పని చేస్తాడు ఆ సినిమా చూడాలా చూడు చిన్న చిన్నవి కూడా మిస్టేక్స్ కూడా సర్దిద్ది చేసినటువంటి మా సొంత తమ్ముడు వేణు గారికి పెద్ద ఆయన ఏడు చేపల కథతో ఆయన భవిష్యత్తు కొత్త మలుపు తిరిగి మళ్ళీ నూతన యవ్వనంతో ఆయన మళ్ళీ కూడా ఇంకొక కొత్త సినిమాలు ఇట్లాంటి సినిమాలు కూడా కొని నాలుగు రూపాయలు ఎందుకంటే ఆయన ఏ సినిమాలు పాపం మెసేజ్ సినిమాలు కొని అంత పొంగు కొట్టుకోవడమే అంట కానీ రెండు కలుపుకున్నాడు ఈసారి అది రేపే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నేను మీ ముందు చెప్పేసినా కూడా ఆ మెసేజ్ ఏందని ఓపెన్ అయిపో చెప్పకూడదు మీకే తెలుసు ఆ విషయం అద్భుతమైనటువంటి మెసేజ్ ఉంది మొన్న కూడా నేను చెప్పాను డైరెక్టర్ కాదన్నాడు కానీ డైరెక్టర్ కాంట్రవర్షియల్గా ఆయన కాదన్నాడు నేను ఒప్పుకోలేదు దానికి దాంట్లో మెసేజ్ ఉంది యువతకి ఏం చేయాలా మన దేశం కోసం మనం ఏం చేయాలా మన ప్రజల కోసం మనం ఏం చేయాలా అనే మెసేజ్ అయితే దాంట్లో ఉంది ఊరికనే సెక్స్ కంటెంట్ పెట్టేసేస్తే ఆడేస్తుంది సినిమా డబ్బులు వచ్చేస్తాయి అనే దురుద్దేశంతో అట్లాంటి వాటితో మనం సినిమా చేయలేదు ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలనేది వేసి చేసాం దాన్ని మనం అది అది ఖచ్చితంగా ఆ మెసేజ్ ఉపయోగపడద్ది అది తర్వాత మళ్ళీ మీకు రేపు రెండు రోజుల తర్వాత ఈ సినిమా అనే ఒక ప్రముఖ హీరో కూడా ఆయన కోరుకున్న దాంట్లో పెట్టాను కాబట్టి ఈ సినిమాను అంకితం ఇచ్చి అతని పేరు కూడా ప్రకటిస్తానని చెప్పి మీడియా ముద్దుల ముందు కూడా ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ సినిమా చేసాం ఆయన పేరు కూడా నేను రెండు రోజుల్లో మీకు ఎవరికి అంకితం ఇస్తున్నాను ఈ సినిమాను కూడా చెప్తా ఒక పెద్ద హీరో అగ్ర హీరోకి ఆ మెసేజ్ ఆయన కోరుకున్నాడు యువత నుంచి అది నా వైపు నుంచి నేను చేయాలనుకున్నా చేశాను అది అంకితం ఇస్తాం మంచి సినిమాను మేము ఆదరించండి ఏడు చేపల కథ మీ ద్వారా ఐదు వందల థియేటర్లు ఆరు వందల థియేటర్లు ఆడితే మళ్ళీ మన భవిష్యత్తులో ఇంకో మంచి సినిమా తీసేదానికి అవకాశం మీరు కల్పిస్తారని చెప్పి కోరుకుంటూ మీరే మాకు ప్రేక్షక దేవుళ్ళు ఎందుకంటే మీరు బాగా రాస్తే ప్రేక్షకులు చూస్తారు ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారు ప్రధానంగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటుండా అందరూ కుటుంబ సభ్యులారా మమ్మల్ని ఆదరించండి ఏడు చేపల కథను గట్టిగా ప్రమోట్ చేసి ఈ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి